und nun nach Amsterdam. Ein Besuch bei Gerd Jonkers und Job van Bennekom. Seit vier Jahren produzieren die beiden Niederländer hier erfolgreich die halbjährlich erscheinende Zeitschrift Fantastic Man. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das unabhängige Heft zu einem der führenden Männermodemagazine entwickelt und macht seinen Titel dabei zum Prinzip. Fantastic Man style is a kind of completely weird, like almost like wrong English, which we always like. Also, since we're Dutch, we don't speak maybe perfectly English. So, um, it sounded to completely, immediately kind of a beat and it really set the tone. Plus, it's kind of interesting because we wanted to make a magazine that also features men and uh, would, would write, you know, in-depth profiles on men that we actually find fantastic. Der italienische Künstler Francesco Vezzoli, Modeikone Tom Ford oder der Chefdesigner von Yves Saint Laurent, Stefano Pilati, gehören zu den Männern, die es in eine der Ausgaben von Fantastic Man geschafft haben. Sie passen perfekt zur ästhetischen Idee des Heftes. Ein Stilratgeber für Liebhaber gut gemachter Männerkleidung. We're very interested in clothes. We're not so interested in the latest catwalk reports. Because you have style.com for that and, and, and also the reality of what's happening on the catwalk isn't always that big. Um, and on the other hand, you're dealing every day with a white t-shirt that has weird sleeves that are too big or, or too short or too long. So it's, it's very interesting to really look at completely mundane, normal clothes. So banal ein einfaches Unterhemd und eine Kette auch sein können, in Fantastic Man werden damit detailverliebte Geschichten erzählt. Auf mattem, hellgrauem Papier, schwarz-weiß bedruckt, gibt es einen Überblick über die wichtigsten Kleidungsstücke der Saison. Immer mit einem ausführlichen Text. Ungewöhnlich für ein Modemagazin. We always say the magazine is for the reader. It's definitely not a magazine for the advertiser, which I think a lot of media is these days. It's just, it's just being made in order to fill as many ad pages as you can. Um, and um, and there, and there are magazines in the store where you, you think, who buys this? And maybe nobody buys this, but it's only there to just print ads. Uh, well, we never wanted to do that. We wanted to make a magazine for the reader. And what does a reader do? He reads. Für Fantastic Man recherchieren Van Bennekom und Jonkers Geschichten über Persönlichkeiten, die man längst vergessen hatte, wie den Designer Claude Montana. Oder Reportagen über Personen, die man eher aus dem Boulevard kennt, wie den Dermatologen Frederick Brandt. Passend dazu nehmen sich die beiden die Freiheit, ihre Protagonisten so camp zu inszenieren, dass man alles nicht ganz so ernst nehmen kann. This is a constant concern at magazines like GQ. It's like, oh my God, this picture is too gay. Oh no, you cannot make the joke, it's too ironic, it's too gay. I mean, one of the things I think that defines uh, gaydom is a sense of irony, of a sense of having another reality next to your own reality. And that's, ex that's what transcends through the magazine. Jake Shears von der Band Scissor Sisters lugt aus einem pastellfarbenen Sakko gerade noch hervor. Der britische Pornodarsteller Aiden Shaw stellt ultrakonservative Outfits für diesen Sommer vor. Diese Art von Humor durchzieht bereits das schwulen Magazin BUD, das erste gemeinsame Projekt von Jonkers und Bennekom. Und auch in Fantastic Man geht es Augenzwinkern zu, wenn lesbische Frauen die Männerlooks der Saison präsentieren. I went, went shopping with this uh, lesbian friend of mine uh, in, in London and she, uh, I didn't realize that she only shops in menswear departments. And then I also saw other lesbians shopping like in the same department store. You know, at the menswear department. And I never realized that, you know, she was always wearing menswear. She was always wearing menswear. I thought that was a very interesting angle for a menswear story. Auch lesbische Frauen können also für Bennekom fantastische Männer sein. Das lässt sich nicht von jedem behaupten. George W. Bush is definitely not a fantastic man. 